കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറികളിൽ നിരോധിത കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം ആപ്പിളിലും കോളിഫ്ലവറിലും ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ പകുതിയിലും രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധ വിപണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരോധിത കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് ജൈവ വിപണനശാലകളിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നവയിലാണ് പ്രൊഫൈനോഫോസ് ക്ലോർപെറിഫോസ് അസഫൈറ്റ് തയാമെത്തോക്സം തുടങ്ങി നിരോധിത കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ജൈവ പച്ചക്കറികളിൽ കണ്ടെത്തിയത് നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റോക്കോമിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഒരു പതിമൂന്നോളം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മനുഷ്യനെ വളരെ അതിമാരകമായിട്ടുള്ള വിഷമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലുള്ള എട്ട് വെറൈറ്റി പെസ്റ്റിസൈഡ് കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദയനീയമായിട്ടുള്ളത് കോളിഫ്ലവർ പച്ചമുളക് ആപ്പിൾ പച്ചമുന്തിരി എന്നിവയിലാണ് പ്രൊഫൈനോഫോസിന്റെ ഉപയോഗം പൊതുവിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പച്ചമുന്തിരിയിൽ എട്ടിനം കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ അറുന്നൂറോളം പച്ചക്കറികളിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപതെണ്ണത്തിലും നിരോധിത രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ചുവപ്പ് ചീര ബീൻസ് വെണ്ട പാവൽ എന്നിവയിലും കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലും കീടനാശിനി പ്രയോഗം അതാത് വിളകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്ത കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജൈവ പച്ചക്കറികൾ എന്ന ലേബലിൽ എത്തുന്നവയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അമിത വില നൽകിയാണ് ജൈവ പച്ചക്കറികൾ ഉപഭോക്താക്കൾ വാങ്ങുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വിജി ചേരുകയാണ് വിനീത അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ രാസകീടനാശിനികൾ തെളിച്ചുള്ള പച്ചക്കറികൾ വ്യാപകമായപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വസിച്ച് വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഈ ജൈവ പച്ചക്കറികളെയാണ് പക്ഷേ ജൈവ പച്ചക്കറി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ വിപണികളിൽ എത്തുന്നത് രാസകീടനാശിനികൾ അതും അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രാസകീടനാശിനികൾ തെളിച്ചുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ജൈവം എന്ന പേരിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നത് എന്നാണോ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തിലെ മുഴുവൻ വിപണികളിൽ നിന്ന് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള വിപണികളിൽ നിന്ന് ജൈവ പച്ചക്കറി ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി ശേഖരിച്ച പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം ജൈവ വിപണനശാലകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പക്ഷേ നാം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ കമ്പോളങ്ങളാണ് അമിത വില നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പല ഉപഭോക്താക്കളും ഈ ജൈവ കമ്പോളങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നത് ഈ ജൈവ കമ്പോളങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലുമാണ് പ്രൊഫിനോഫോസ് അടക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ച പ്രൊഫിനോഫോസ് അടക്കമുള്ള അതീവ ഗുരുതരമായ രാസകീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ആപ്പിൾ പച്ചമുന്തിരി കോളിഫ്ലവർ പച്ചമുളക് പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പച്ചക്കറികളിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രൊഫിനോഫോസിന്റെ അടക്കം സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പച്ചമുന്തിരിയിലാണ് പ്രൊഫിനോഫോസ് അടക്കം എട്ട് തരം രാസകീടനാശിനിയാണ് പച്ചമുന്തിരിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാസകീടനാശിനിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലും ിയിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജോയ് സി എം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പ്രൊഫസർ ഇപ്പോൾ ഈ കേരള സർവകലാശാലയുടെ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ജൈവ പച്ചക്കറികൾ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ രാസകീടനാശിനികൾ തെളിച്ചാണ് ഈ ജൈവ
സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട തുറന്ന് അത് ജൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിലൊന്നും അതിന് എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആര് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരിത് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ശരിക്കും പറ്റിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ പിന്നെ അസുഖങ്ങളിലേക്കും ഹെൽത്ത് ബസാറിലേക്കും തള്ളി വിടുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അത് 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 അവിടെയാണ് നമ്മള് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൽപ്പനക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധി മുന്നിൽ വരുന്നതാണ് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആ അവിടെയാണ് നമ്മള് ഇതിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബോധവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് അതിനെ അതിനെതിരെ പിന്നെ തെളിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സർക്കാര് കൃത്യമായിട്ട് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുകയും ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഒരു ബോധവൽക്കരണം കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ ക്യാൻസറിലേക്കും നമുക്കറിയാം ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് വഴി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പർക്കിൻസൺ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊന്നും അധികം കാണാത്തതായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം പർക്കിൻസൺ രോഗവും അതുപോലെ ക്യാൻസറും സർവസാധാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് ഈ പച്ചക്കറികളോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളോടെയാണ് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ഈ ജൈവ പച്ചക്കറികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഫനോഫോസ് പൈറിഫോസ് അസഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ കീടനാശിനികളാണ് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കീടനാശിനികൾ തന്നെയാണല്ലേ അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഡെർട്ടി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പിന്നെ കീടനാശിനികളാണിത് അത് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒരിക്കലും തെളിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ സത്യത നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അധിക വില കൊടുത്ത് ആളുകൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പൊ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ജൈവ പച്ചക്കറി വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പലയിടങ്ങളിലായി ഓർഗാനിക് ഫാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ജൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിന് പ്രൊഫസർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിന് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു നടപടിയെടുക്കാൻ ഇതിൽ സാധിക്കുക നിരീക്ഷണങ്ങൾ കർശനമാക്കുക എന്നതാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത്തരം കടകളില് അവർക്ക് ഈ ജൈവമാണ് എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഏജൻസി ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം ഏത് ഏജൻസിയാണ് ഈ ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ അത് പിന്നെ ജൈവമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേക അങ്ങനെ അത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പോലെ അല്ല ഇത് ഇത് നേരിട്ട് മനുഷ്യന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഹെൽത്ത് ബസാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സർക്കാർ ഇതിലെ ഇടപെടണം ഇത് ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടും ഒരു നാടിന്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ജനങ്ങളാണ് തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി പ്രൊഫസർ ജോയ് പ്രതികരിച്ചതിന് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ സുധ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചുരുങ്ങിയ ശ്രീമതി സുധ നേരത്തെ പ്രൊഫസർ ജോയ് സി എം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസകീടനാശിനികളാണ് നമ്മുടെ ജൈവ പച്ചക്കറികൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ വിപണിയിലെത്തുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ തെളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ജൈവ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കർഷകർക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്കോഷോപ്പുകളിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി
ശ്രീമതി സുധാ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കോ ഷോപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ജൈവ പച്ചക്കറികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളോ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അത്തരം പച്ചക്കറികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള രാസകീടനാശിനികളുടെ അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇക്കോ ഷോപ്പിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളില് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫർ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃഷിഭവൻ വഴി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം നമ്മള് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കെമിക്കലിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു പെസ്റ്റിന്റെ ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ജൈവ മാർഗത്തിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കെമിക്കൽ കൊടുക്കുകയുമാണ് ഇപ്പം ചെയ്തു വരുന്നത് അതും കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ നിഷ്ക പച്ചക്കറികൾക്കായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ പച്ച ട്രയാങ്കിളിൽ ഉള്ളതുമായ അതായത് കൂടുതൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള തരം മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള രാസകീടനാശിനികൾ തെളിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഷോപ്പുകളിലൂടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നിരീക്ഷണമോ നടപടികളോ ഉണ്ടോ നിലവിൽ ഇപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ ഒരു ഡീലേഴ്സ് വഴിയും വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്ക്വാഡായിട്ട് തന്നെ കൃഷി ഓഫീസർമാർ ഒറ്റയ്ക്കല്ലാതെയും കൂട്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ ഓരോ കടകളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസർമാർ ഒന്നിച്ച് സർപ്രൈസായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അതും ബ്ലോക്ക് തലത്തില് ഒരു കൃഷി ഓഫീസ് സാധാരണ ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ സാധാരണ അതാത് കൃഷി ഓഫീസർക്കാണ് ചുമതലയെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് തലത്തില് ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ എനിക്കിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രീമതി സുധാ ഇപ്പോൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ പ്രൊഫനോഫോസ് ക്ലോറോപെറിഫോസ് അസഫേറ്റ് തയോമെത്തോക്സിൻ തുടങ്ങിയ കീടനാശിനികൾ തളിച്ച പച്ചക്കറികളെ സാമ്പിളിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇതെല്ലാം നിരോധിത കീടനാശിനികൾ തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴിച്ചാൽ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കടക്കം കാരണമാകുന്ന കീടനാശിനികൾ തന്നെയാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ഇത്തരം കീടനാശിനികൾ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെപ്രകാരമാണ് വന്നതെന്ന് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാൻ ശരി ഇത് സർവകലാശാല അധികൃതർ സംസ്ഥാന തുടനീളം വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കളക്ട് ചെയ്ത അറുനൂറിലധികം സാമ്പിളുകളിലാണ് ഈ പലയിടത്തും ഈ രാസകീടനാശിനികൾ തെളിച്ചതായുള്ള കണ്ടെത്തൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ ഇനിയെങ്കിലും കർശനമായുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തുക കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ് ജൈവ പച്ചക്കറികൾ അതും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇക്കോ ഷോപ്പുകളിലൂടെ പോകുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ സേഫ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഇക്കോ ഷോപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അവിടെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ കർഷകർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമാണ് അതും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതല്ല കർഷകരുടെ പ്ലോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് അതേ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇക്കോ ഷോപ്പിലൂടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇക്കോ ഷോപ്പിനെ കൂടെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി സുധ പ്രതികരിച്ചതിന് വിനീതയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീത നിലവിൽ ഇത്തരം ജൈവ പച്ചക്കറി എന്ന പേരിൽ വിറ്റഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണമോ നടപടികളോ നിലവിൽ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വകുപ്പോ നടത്തുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുധാ മാമുമായും സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാർഷിക വകുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ഈ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഇവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കമ്പോളങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഇത്തരം പരിശോധനകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ജൈവം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ ഈ അതീവ ഗുരുതരമുള്ള കീടനാശിനികളുടെ രാസകീടനാശിനികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇതിൽ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നും അവർ വ്യക്തമായി തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റ് പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ആ രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന പച്ചക്കറികളുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മോചനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ഉപഭോക്താവും ഇത്തരം ജൈവ വിപണനശാലകളിൽ ചെന്ന പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുന്നത് ഇതുപോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വകുപ്പ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് അതാണ് അത്രത്തോളം ആശങ്കാജനകമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ജൈവ പച്ചക്കറി എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തുന്ന പച്ചക്കറികളിലടക്കം നിരോധിത കീടനാശിനികളുടെ വലിയ ഒരു പങ്കാണ് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് വിനീത വിജി നൽകിയത്